ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு வெஜிடேட் எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க இன்றைக்கி நம்ம ராகி சேமியால் உப்புமா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ராகி சேமியாவை முதல்ல வேக வச்சுக்கலாம் அதுக்கு முதல்ல அது மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் அப்படியே விட்டுருங்க கரெக்டாக த்ரீ மினிட்ஸ் கழித்து தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு ராகி சேமியாவை தனியாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல பொல பொலன்னு இருக்கணும் இப்போ இந்த பொல பொலன்னு இருக்கிற ராகி சேமியாவை இட்லி பிளேட்டில் ஆயில் தடவிட்டு இட்லி வேக வைக்கிற மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ராகி சேமியா பாக்கெட்டுக்கு பின்னாடி கொடுத்துருக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி பண்ணோம்னா நல்ல பொல பலனு குழையாமல் ராகி சேமியாவை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இட்லி பிளேட்டில் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்களாம் இப்போ ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு திறந்து பார்த்தீங்கன்னா ராகி சேமியா நல்ல வெந்து பொல பொலன்னு இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம உதுத்து விட்டுட்டு நம்ம உப்புமா பண்ணிட வேண்டி இப்போ சூடாக இருக்கும் நீங்கள் உதுத்து விட வேண்டாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஊற்று விட்டிங்கன்னா நல்லா பொல பொலன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம எப்போதும் உப்புமா பண்ணுற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றி கடுகு போட்டு வெடிக்க விட்டுடலாம் கடுகு நல்லா வெடித்ததுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க கடலைப்பருப்பு உளுத்தம்பருப்புலாம் கொஞ்சம் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா ஒரு பெரிய வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆனியனும் கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நறுக்கி வச்சுருக்கிற ஒரே ஒரு தக்காளியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுட்டு தக்காளியும் கொஞ்சம் மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற ராகி சேமியாவை ஆட் பண்ணிடலாம் ராகி சேமியாவை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் நல்ல உப்பு காரம்லாம் சேர்கிற அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஒரு கை அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம் தண்ணி தெளித்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் மூடி வச்சுருங்க தண்ணி தெளிக்கிறதுனால அதில் இருக்கிற உப்பு காரம்லாம் ராகி சேமியாவில் நல்லா சேர்ந்து இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக நறுக்கி வச்சுருக்கிற கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிட்டா நம்மளோட சுவையான ஹெல்த்தியான ராகி சேமியா உப்புமா ரெடி இதை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரை